如果有人告诉你恶魔就潜藏在你的身边，你会害怕吗？任何人，甚至你的亲人朋友都可能是恶魔，你随时都有被他们吃掉的危险。自从飞鸟曝光了信件是恶魔之后，社会陷入了一片恐慌，人人自危，一时间各种言论甚嚣尘上，各种暴动的潮流也随之而来。几名女性被网暴自杀，用烟头烫人，分辨恶魔，甚至还出现了女巫审判。偏偏飞鸟还不断煽动人群来对抗恶魔，亲眼目睹了普通人类被杀后，小明终于察觉到了事情的不对。再这样下去，将会有更多无辜人类被杀害，但飞鸟却毫不在乎，或者说这也在他的预料之中。他的目的就是以神的名义打响人类和恶魔的战争，这些牺牲都是不可避免的。毕竟要证明一个人并非恶魔，要消耗大量的时间和精力，就算他一天忙个不停又有什么用？大局是不会改变的。不如将事情交给政府处理。小明非常生气，但凡飞鸟的身上流着一点人类的血液，他就不应该说出这种话。飞鸟似乎真的没有身为人类的同理心，人类比他想象中的要脆弱，有些牺牲也是无可奈何的事。而如今这个世界混乱程度比小明所看见的要严重的多，暴乱、战争、屠杀。当政府和国家失去了最基本的公信力，陷入恐慌的人们什么事都做得出来。小明没有杀死信田，而是将他安顿在了体育馆附近的天台上。下面已经彻底乱了，信田这一手下去绝对会被杀死。发现对方是拥有情感的恶魔人之后，两人成为了盟友。小明计划着寻找更多同伴，虽然是又回乱了，但木村的家里还是一片和谐。爸爸朗读着圣经，教育太郎不能以暴制暴，双方剑拔弩张。必定会有人死去，那应该怎么办呢？美术扑过来搂住太郎，那当然要靠爱了。爱是这个世界上最强大的东西。美术仍然过着自己的生活，去参加没有几人的社团活动，对人类抱着善意的爱。男人拿着手枪，逼迫跑步的梅子和他发生关系。梅子一边享受，一边捏爆了对方的脑袋。美术一个人出门，遇到不良自发组织起来的恶魔驱逐队，对方认出她是有名的田径魔女，以调查为由要对美术动手动脚。美术小时候经常因为混血儿的身份遭到别的孩子的欺负，每到这个时。之后，乌鸡鸡的小明都会拦在他的面前保护他。只要他一遇到危险，小明都会出现。跑得这么快，肯定是恶魔。男人抡起棍子就要朝美术砸下。这时，一个人拦在他面前，但却并不是小明，而是之前那群说唱小哥。小哥们打趴了驱逐队，但对方一声口哨，就有更多的人朝他们围拢。美术见势不妙，拉起小哥就跑，总算摆脱了那群人的危险。小明不知道美术遇到了危险，他走在路上，突然听到广播大喊着恶魔出现了。他张开翅膀飞过去一看，军队正在对一只恶魔进行攻击，浑身是火。的恶魔朝楼顶逃走，认出了对方是恶魔人。小明试图带他离开，却没想到恶魔在见到小明之后，直接折返朝对面的高楼跳去，最终遭到了人类的射杀。同时，小明的身影也被发现，他只能逃离。幸存发现有人入侵了天台，于是立刻变出原形，想要杀了梅子灭口，却没想到梅子先一步将他禁锢在原地。看来他们两人都是恶魔。如今的局势对恶魔可以说非常不妙，他们控制了美军，获得了能让人类灭绝的武器，但人类对恶魔的对策还少之又少。再这样下去，就要正中。恶魔的吓坏了，美术将说唱小哥带回家招待。这个男孩正在对着一旁的狗流口水。妈妈突然发现太郎不见了，找了半天之后，在汽车的后面找到了满嘴是血的太郎，他已经把那只狗吃了。小明找到飞鸟，表示有话要对他说。飞鸟显得非常兴奋，他们揭露了恶魔的存在，就等于打开了潘多拉的盒子。人类正被迫着跳着通往死亡的地狱之舞，知晓了恶魔的存在，人类究竟会如何行动？而狡猾的恶魔正在静观事态的发展，他们正冷静地看着相互怀疑、互相残杀的人类。小。小明反驳：“人类拥有克服恐惧、挺身而出的勇气，也有智慧和强大的武力，肯定能和恶魔一较高下。但现实呢？为了杀掉几百只恶魔，已经牺牲了数千万的人类。本来是用来保护人类的武器，也毁灭了人类。疑神疑鬼的人类，马上就会做出更加恐怖的事。凭借小明的一己之力，根本做不了什么。而且在人类眼中，恶魔人同样是恶魔。战争马上就要开始了，他们现在应该做的就是躲起来，静观人类的末路。人类会自取灭亡，死的连一个人都不剩。小明坚信人类。”不会灭亡，而且恶魔人也不止他一个，他会把恶魔人聚集起来一起对抗恶魔。飞鸟急了，他想要阻拦小明，他将小明变成恶魔人可不是为了这个，而他的阻拦却起了反作用。小明离开了飞鸟，回到家之后却收到了一个惊天的消息：美术的妈妈留下留言之后，就带着太郎出走了。爸爸为了寻找妻儿也离开了家。美国宣布进入紧急事态封锁国境，并且熟练的将锅甩给了俄罗斯。各国舰队开始出击，事情终于演变成了国家的战争，而恶魔混进了舰队里，准备发射核武器毁灭人。而就在这时，一道极为耀眼的光芒突然降临在了地球上，被光柱照射到的人都变成了盐。光球犹如太阳一样撞击在地球上。看到光球的瞬间，飞鸟突然崩溃倒地，尖叫起来：“为什么会变成这样？之前明明一切都很顺利。”飞鸟突然想起了自己让阿蒙附身小明时发生的事，他似乎对着阿蒙说了恶魔语。飞鸟意识到
乱吗？飞鸟对着墙壁连开枪，墙壁上立刻出现了恶魔抓过的凹痕。这里确实开过安息日派对，但是被人修复并重新粉刷了，有人掩盖了这部分的真相。飞鸟又给研究机构打电话询问关于和他一起前往南美的菲切拉博士的资料，却被告知查无此人。木村爸爸一路寻找七日的踪迹，目睹了如同末日一般的乱象。看似和蔼的老妇人掏出枪抢劫，被军队乱枪射杀。木村爸爸吓坏了，抄起枪转身就跑。如今木村夫妻都没有消息，小明只好拜托飞鸟帮忙寻找。他们是在一处岛上相遇的，飞鸟浑身都湿透了，小明也非常孤独。两个孤独的人于是走在了一起。飞鸟很快就发来了木村妈妈的定位，小明赶紧让美叔去联系木村爸爸，他们一起去找人。而这时，小明发现飞鸟的定位居然在秘鲁天台上，幸田和梅子正在比赛跑酷，梅子微弱的优势赢得了胜利。这时，小明发来消息拜托他们去找人。木村爸爸很快赶到了妻儿所在的流浪者公园，顺着手机铃声找到了他们所在的帐篷。而掀开帐篷，里面发生的一幕让他目眦欲裂。一只怪物张开大嘴，将他的妻子吃了一半。正当他掏出枪准备解决怪物的时候，属于太郎的手机铃声却在怪物身上响了起来。看着怪物眼中流出的眼泪，他还有什么不明白的？木村爸爸彻底崩溃了，他哭嚎着举起手枪，却根本无法对自己的妻儿下手。而就在他终于下定决心准备开枪的时候，军队冲进来将他们包围，试图保护妻儿的木村爸爸被乱枪射杀。小明终究来晚了一步，只来得及带走木村妈妈和太郎的尸体，将他们一家三口安葬。一群恶魔突然出现在他面前，为首的恶魔西朗试图唤醒小明体内的阿蒙，不许小弟们插手，要和小明来一场一 v 一。小明之前救人时候被射伤，完全不是谢朗的对手，很快就被打得遍体鳞伤，变回原形。而就在恶魔们准备杀了他，为死力如何怀梦报仇的时候，一个红毛恶魔突然出现，不能杀掉小明，这是那位大人的意思。趁着恶魔分身的空档，梅子变成恶魔救走了小明，而幸田的踪迹也被恶魔发现，而对方居然要求临时倒戈加入了恶魔一方。飞鸟回到亚马逊丛林，试图寻找之前的调查痕迹，却一无所获，却意外遇上了这里的原住民。那些人明显认识他，而奇怪的是，他居然可以和对方。进行无障碍交流，原住民将他带到了一间帐篷里，而里面供奉的居然是长了六只翅膀的他。一些记忆涌上心头。而就在这时，一架飞机朝这片区域投下导弹进行轰炸，一群军人全副武装的就着烟雾掩护的靠近。然后他们惊悚的发现，位于爆炸中心的飞鸟居然毫发无伤，连飞鸟自己都不知道发生了什么。他全身被一圈透明的光团包围，他心念一动，射向他的子弹就被屏障反弹了回去。身边突然涌现出了大批恶魔，红毛恶魔来迎接飞鸟的回归，他已经觉醒了。梅子带着勉强捡回一条命的小明回到了美术家，得知了父母和弟弟全都死了的消息，美术愣住了。他一言不发的回到了房间里，和小明一起失声痛哭。到了晚上，日本政府突然发出了则面向全世界的特别报道，那就是他们发现了恶魔是如何诞生的。只要能除掉诞生前的恶魔，他们就能获得这场战争的胜利。而介绍恶魔详细诞生过程的，正是刚刚从南美归来的飞鸟。他讲述了自己和菲奇拉教授在南美研究古代人类的经历。自从研究了古代人类后，教授就彻底变了。不。不管是样子、行为、性格，都变成了另外一个人。直到某一天，他袭击了自己，因为不知道从什么时候起，他就变成了恶魔。所以他得出结论：古代人类就是恶魔，或者说他们现在对抗的恶魔就是人类本身。费切拉教授认为，研究不被世人认可而对社会感到不满，这份不满从细胞的层面改变了他。任何对社会不满的人都有可能变成恶魔，他们必须要在这些人成为恶魔之前除掉他们。飞鸟为了证明自己的论点，居然当着全世界的面放出了小明变成恶魔的视频。安息日的视频经过剪辑之后。被扭曲成了小明因为自卑而变身恶魔屠杀他人的真相，这就是恶魔的真相。所以他们必须要找出对世界不满的人，并在他们变成恶魔之前将其消灭。如果发现身边有人突然变了，那就要小心了。一旦恶魔露出本性，就太晚了。唯一的活路就是先杀掉他们。小明一回头，一把枪对准了他。